हाय फ्रेंड्स काही महिन्यापूर्वी मी एक व्हिडिओ अपलोड केला होता ज्याच्यामध्ये मी सहा ते आठ महिन्याच्या बाळाच्या आहाराची माहिती दिली होती की बाळाला बाहेरचं खाऊ कधी स्टार्ट करायचं दिवसातनं किती वेळा द्यायचं क्वांटिटी किती असली पाहिजे पदार्थ काय देऊ शकतो वगैरे त्या सेम प्रकारचा आता मी हा व्हिडिओ बनवते ज्याच्यात मी आठ ते दहा महिन्याच्या बाळाच्या अन्नाची माहिती तुम्हाला देणार आहे हा व्हिडिओ थोडा मोठा बनल्यामुळे मी ह्याला दोन भागात डिवाईड करते ह्या पहिल्या भागात आपण पाहणार आहोत स्टेज टू बेबी फूड म्हणजे काय या वयाच्या बाळांचा खाऊ कसा असावा बाळांना हळूहळू आपल्यासारखे जेवण जेवण्याची तयारी कशी करून घ्यावी बाळांना भरवताना कोणत्या गोष्टी टाळाव्या फिंगर फूड्स म्हणजे काय आणि ते आपल्या बाळाला का द्यावे बेबी फीडर काय असतं आणि माझा अनुभव काय आहे आणि माझ्या अनुभवातल्या काही टिप्स आणि ट्रिक्स सहा महिन्याच्या बाळाच्या आणि आठ महिन्याच्या बाळाच्या खाण्यामधला मेन फरक हा असतो सहा महिन्यांना बाळाला आपण जेव्हा सुरू करतो त्याला स्टेज वन बेबी फूड म्हणतात जे अगदी पातळ असतं अगदी स्मूद असतं त्याच्यात बिलकुल दाणे कण चंक्स काही असता कामा नये आणि बऱ्यापैकी फळंसुद्धा आपण शिजवून देतो शिजवूनच द्यायची असतात कारण त्यांना बिलकुलच एक्सपिरियन्स नसतो बाहेरचं काहीही पचवण्याचा आता सहा ते आठ महिने आपण त्यांना साधारणपणे ट्रेन केलं थोडंफार बाहेरचं पचवायला त्यामुळे आठ महिन्यापर्यंत ते जेव्हा येतात तेव्हा ते बाहेरचं अन्न बऱ्यापैकी पचवू शकतात आणि त्यांना ही कल्पना आलेली असते की आपल्याला आईच्या दुधाव्यतिरिक्त हे पण खाणं आपण खायचं आहे दुसरी महत्त्वाची एक गोष्ट होते ती म्हणजे त्यांना आता जास्ती चांगल्या प्रकारे गिळता येतं आणि त्यांना ना जरी दात सगळे आले नसले तरी तोंडात असं करून गिळता येतं म्हणजे तो तोंडात फिरवायची प्रक्रिया आता त्यांना यायला लागली चघळायची प्रक्रिया आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे थोडे थोडे दाणे आणि कण असतील ना तरी ते त्यांना आता हळूहळू गिळता येतात थोडी कन्सिस्टन्सी पण थोडी घट्टसर आता त्यांना गिळता येते एकदम पातळ पाण्यासारखे पदार्थ द्यायची गरज नाही आता थोडे घट्ट पदार्थ आपण देऊ शकतो तर ह्याला स्टेज टू बेबी फूड म्हणतात तर स्टेज टू बेबी फूड आपण जेव्हा आठ महिन्याच्या बाळाला द्यायला सुरुवात करतो तेव्हा काही गोष्टी आपण आता अजून करू शकतो म्हणजे जेव्हा सहा महिन्याचं बाळ खात होतं त्याला आपण काही मसाले हे ते काही देत नव्हतो जास्तीत जास्त तूप गुळ दिली तर थोडं दिलं तर थोडं चवीला मीठ थोडी साखर काही लोक तेही देत नाही इथे मी एक नोट मेन्शन करू इच्छिते बाळांना साखर मीठ द्यायचं की नाही असा प खूप पालक मला प्रश्न विचारतात हे ना सर्वस्वी तुमच्यावर अवलंबून आहे आणि तुमच्या डॉक्टरवर अवलंबून आहे माझ्या बाळाची एक पिडियाट्रिशियन होतीच प्लस माझी एक मैत्रीण आयुर्वेदिक उत्कृष्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर आहे मी दोघींचाही सल्ला घ्यायचे आणि दोघींनीही मला कधी मीठ देऊ नको किंवा मीठ दिल्याने प्रॉब्लेम होईल किंवा गुळ दिल्याने प्रॉब्लेम होईल असं कधीही सुचवलं नाही त्यामुळे मी मीठ दिलं पण तुमच्या डॉक्टरना तुम्ही विचार तुम्हाला ही शंका असेल ना तर डॉक्टरना विचारा की मी मीठ दिलं तर चालेल का नाही दिलं तरी बाळाला काही लक्षात येणार नाही हे लक्षात घ्या कारण आत्तापर्यंत त्यांनी मीठ खाल्लंच नव्हतं त्यामुळे मिठाची चव त्यांना अजून माहीत नाही सो इट्स नॉट अ बिग डील तुम्ही कॉन्फिडंट नसाल तर नका देऊ तर आता आठ महिन्याच्या बाळाला आपण खाण्यामध्ये थोडं जिरं थोडे धणे एखादी काळी मिरी अशा प्रकारचे फ्लेवर्स हळूहळू द्यायला सुरुवात करू शकतो ही झाली पहिली गोष्ट दुसरी गोष्ट जी खूप महत्त्वाची आहे आणि जी चूक खूप पालक करतात ती म्हणजे आत्ता आठ महिन्याचं बाळ झालं तरी सगळं मिक्सरला ग्राइंड करायचं सगळं मिक्सरला ग्राइंड करायचं असं करू नका काय लॉजिक मी तुम्हाला सांगते काय असतं आपण जेव्हा सहा महिन्याच्या बाळाला सुरू केलं ना तेव्हा प्युरी करण्यामागचं कारण काय होतं त्यांना गिळता नव्हतं येत त्यांना पचवता नव्हतं येत म्हणून आपण करत होतो पण आपलं टार्गेट काय साधारण बारा महिने ते अठरा महिने ह्या वयाच्या बाळाला नॉर्मल चुरून दिलेलं अन्न खाता आलं पाहिजे आणि मग जर हे आपलं टार्गेट असेल तर आपल्याला स्लोली 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 स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स दॅट टार्गेट जायचं आहे म्हणून आठ ते दहा महिन्याच्या बाळांना तुम्ही आता सगळं ग्राइंड प्युरी पेस्ट करायची नाही त्यांना ते तोंडात हलवायचं मग गिळायचं हे स्किल हळूहळू आपण डेव्हलप करायचं आणि म्हणून सरसकट सगळ्याची प्युरी करायची नाही काही गोष्टींची करावी लागेल काही गोष्टींची नाही दाणे खूप मोठे ठेवायचे नाहीत थोडे बारीक ठेवायचे म्हणून जेव्हा मी आता रेसिपी टाकले खिमटीची ती जी खिमटीची पावडर असते ती किंवा इतर काही तर ते ना आपण ग्राइंड करतो तेव्हा एकदम बारीक नाही करायचं थोडी भरड ठेवायची 
थोडं दाणेदार कणीदार आणि प्लस आता ते दरवेळी चाळून घ्यायची गरज नाही अजून एक मोठी स्टेप या एजच्या मुलांमध्ये आपण मोठं काय म्हणतो एक ट्रान्झिशन करतो ते म्हणजे आता ना मुलं जे फ्रूट्सचे जर मी पीसेस केले छोटे अगदी पिकलेल्या आंब्याचे किंवा अगदी पिकलेल्या केळ्याचे पीचचे छोटे छोटे एवढे एवढे छोटे छोटे पीस त्याला फिंगर फूड्स म्हणतात एवढे एवढे छोटे छोटे पीसेस केले आणि प्लेटमध्ये त्यांच्या समोर धरले ना तर त्यांना असं उचलून खायला आल येतं आता चिमटीत धरून ही पण एक इम्पॉर्टंट स्टेप आहे आणि ही पण करा रोज करायची गरज नाही पण हळूहळू हळू त्यांना ह्याची सवय व्हायला द्या कारण ते जेव्हा हे खायला शिकणार आहेत एक एक दाणा त्याच्यानेच हळूहळू ते घास बनवून बनवून खायला शिकणार आहेत त्यामुळे ही पण एक महत्त्वाची स्टेप आहे आणि दुसरी गोष्ट मी केलेली ती ती मी तुम्हाला सांगते जी मला मला त्याचा खूप फायदा झाला एक बेबी फिल्डर म्हणून येतं ही इमेज मी तुम्हाला त्याची दाखवते तर हे बेबी फिल्डरमध्ये बघा हे एक पॅसिफायरसारखं ते दिसतं आणि पुढे छोटंसं सिलिकॉनचं पॅकेट असतं त्या पॅकेटला होल असतात आणि ह्याच्यामध्ये ना तुम्ही काहीही खाणं भरू शकता आणि मग बाळांना ते टीथरसारखं चावत राहतात आणि पूर्ण त्यातला रस सगळा काढून घेऊन चौथा शिल्लक ठेवतात तर कलिंगड डाळिंबाचे दाणे असे डा डाळिंबा आपल्याला द्यायचं झालं तर ज्यूसच बनवून द्यायला लागणार कारण त्याच्यात बिया आहेत त्यापेक्षा हा उपाय चांगला आहे आणि दुसरं अजून मी काय करायचं जेव्हा बाळांचे दात यायला लागतात ना हिरड्या त्यांच्या शिवशिवत असतात तेव्हा काय करायचं ही सेम फळं थोडीशी थंड करायची आणि मग त्याच्यात भरून द्यायची ती थंड फळं त्या ह्याच्यात चावून चावून आहे ना त्यांच्या हिरड्यांना जरा सूद होतं जरा बरं वाटतं आणि फिडर नक्की ट्राय करा कारण त्याच्याने ना मुलांना डायरेक्ट फळं आपण देऊ शकतो ज्यूस देण्याऐवजी आता मी माझ्या अनुभवाच्या काही टिप्स तुमच्याशी शेअर करते पहिली सगळ्यात महत्त्वाची टिप म्हणजे बाळांना ना पर्टिक्युलर वेळेला म्हणजे अमूक वाजताच भरवायचा प्रयत्न करा तुम्हाला ह्याच्याने ट्रिमेंडस फायदा होईल मग जर तुमची अख्खी फॅमिली सकाळी नऊ वाजता किंवा सकाळी आठ वाजता नाश्ता करत असेल तेव्हाच बाळाला आठ म्हणजे आठलाच नाश्त्या नाश्ता करायला घ्या म्हणजे आठ ते सव्वा आठच्या मध्ये नाश्ता करायला घ्या लंच जर तुम्ही साडेबाराला जेवत असाल तर साधारण साडेबाराला सगळ्यांसोबत बाळाला पण लंच करायला घ्या मग ना त्यांना रुटीन लागतं आणि त्यांना ते एक्सपेक्ट करायला लागतात की ठीक आहे आता मला हे जेवण मिळणार आहे आता मला ब्रेस्टफीड मिळणार आहे आता मला फळ मिळणार आहे आणि मग त्यामुळे आपल्याला ना त्यांना जेव्हा ते अपेक्षा ठेवायला लागतात तेव्हा ऑटोमॅटिक आपले कष्ट कमी होत जातात तर ही पहिली टिप दुसरी टिप म्हणजे एखादा आता समजा मी आज त्या बाळाला फर्स्ट टाईम पालकची खिमटी ट्राय केली त्याने आवडीने खाल्ली तर वेगळी गोष्ट आहे पण साधारणतः ती तुम्ही दोन तीन वेळा तुम्ही म्हणजे आज लंचला पालकची खिचडी दिली पुन्हा उद्या पण मी लंचला पालकची खिचडीच देऊन बघेन परवा समजा डिनरला पालकची खिचडी देऊन बघेन असं दोन तीन दिवस लगातार मी तो सेम आयटम वर खाली करून देऊन बघायचा त्याच्याने आपल्याला काय कळतं एक तर त्यांची चव डेव्हलप होते त्यांना हळूहळू ती चव ओळखीची होते आणि दुसरी गोष्ट त्याची एलर्जी तर नाही ना अपचंत होत नाही ना उलटी वगैरे तर होत नाही ना हे आपल्याला ऑब्झर्व करायचा टाईम मिळतो अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता आपण मुलांना वेगळ्या वेगळ्या चवी आत्ता स्टार्ट केल्या आहेत त्यामुळे त्यांना ह्याच्या आधी ह्या चवी माहीत नव्हत्या म्हणून कधी कधी काय होतं जेव्हा मुलं एखाद्या चवीला नको नको करतात किंवा इंटरेस्ट दाखवत नाहीत त्याचा अर्थ असा नसतो की त्यांना हा पदार्थ आवडणारच नाही कधी त्याचा अर्थ असा असतो की हा नवीन आहे आणि आता सध्या त्यांना ही चव माहीत नाही आहे त्यामुळे आपण थोड्या दिवसां ठीक आहे नाही खाल्लं थांबायचं दोन तीन दिवसांनी पुन्हा द्यायचा प्रयत्न करायचा किंवा समजा एक चार पाच दिवसांनी पुन्हा द्यायचा प्रयत्न प्रयत्न सोडू नका सेम पदार्थ म्हणजे आता समजा फर्स्ट टाईम मी पालक खिमटी दिली आणि तिने नाही घे घेतली इंटरेस्टने म्हणून मी दिलीच नाही तर ती आयुष्यात कधी पालक खायला शिकणारच नाही किंवा नंतर मला शिकवायला अजून कठीण पडेल त्यापेक्षा आपण काय करायचं आता द्यायची नाही घेतली नो प्रॉब्लेम नेक्स्ट वीक परत ट्राय करायची असं तिला हळूहळू चवीची सवय होईपर्यंत ट्राय करायचं शक्यतो अगदी नवे पदार्थ सुरू करणार असाल ते दिवसाचे ट्राय करायचे म्हणजे आपल्याला उरलेला दिवसभर ऑब्झर्व करायचा वेळ मिळतो दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट बाळाची भांडी शक्यतो वेगळी ठेवा आणि ती ताबडतोब क्लीन करून टाकायची वापरून झाल्यावर सिंकमध्ये साठवून नाही ठेवायची हायजीनच्या दृष्टीने हे स्वच्छतेच्या आणि यु नो आरोग्याच्या दृष्टीने ही चांगली गोष्ट नाही की आपण बाळाची भांडी साठवून ठेवली ताबडतोब धुवून टाकायची अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही डायरेक्ट हाफ कप क्वांटिटीवरून वन कप क्वांटिटीवर पोचणार नाही आहात हाफ कपने सुरू के लिए ना अपन तैयार तीन चार तीन चार चमचे वाढ़त वाढ़ जाए अगर दोन चमचे की कैपैसिटी अल तो वाढ़वा 
स्लोली स्लोली वाढवत गेलं ना की त्या बाळाच्या नकळत आपण त्याची कॅपॅसिटी हाफ कप पासून वन कप पर्यंत नेलेली असते आणि लास्टची सगळ्यात महत्वाची टिप म्हणजे बाळाशी ना सतत बोलायचं समजा तुम्ही सकाळी त्यांना फीड देत असाल त्याच्यानंतर त्यांची काय आंघोळ असेल किंवा खेळायचं असेल आता आपण नऊ वाजता नाश्ता करायचा हां आता आपण नऊ वाजता आहे ना ताचणी सत्वाची खीर खाणार होत एवढं जरी तुम्ही बोललात ना आणि मग जेव्हा भरवायची वेळ येईल आता नाचणी सत्वाची खीर कोण खाणार आहे कोणाला आवडते असं आपण नुसतं बोलत राहिलो ना ती मुलं रिस्पॉन्ड करतात आणि माझं तर हे लॉजिक आहे मुलांशी सतत बोलायचं कोण तुम्हाला वेळ म्हणालं तरी चालेल मुलांना सगळं कळत असतं अगदी पोटात असतानापासून आणि त्यांना आईचा आवाज आवडतो आणि आईने आपल्याशी गप्पा मारणं आई बाबा आजी आजोबांनी आपल्याशी गप्पा मारणं मुलांना खूप आवडतं त्यामुळे सतत मुलांशी गप्पा मारत राहा तुम्ही काय करताय आता काय करणार आहात ते त्यांना सांगत राहा आता दिवसाची काय वेळ आहे आता काय कोण कुठे आहे बाबा ऑफिसला गेले आजी बाजारात गेली आहे हे जे काही त्यांना सांगत राहा हा कम्युनिकेशनचा बॉन्ड बनवत राहा आणि मग त्याच्यातच आपण खाण्याचं पण त्यांना सांगत राहायचं आता लंच टाईम येणार आहे आता आपण सगळे मिळून जेवणार आहोत हळूहळू ती मुलं ते एक्सपेक्ट करायला लागतात त्यांना समजतं आपण काय सांगतो आहे आणि ते तेवढ्या चांगल्या प्रकारे खायला पण लागतात आणि मग तुम्हाला ते बेटर रिस्पॉन्स देतील जर तुम्हाला वाटत असेल बाळ कमी खातं तर तुम्ही तेही सांगू शकता उद्या दोन चमचे जास्ती खाशील का मला बरं वाटतं तू जास्ती खाल्लंस की काय खात नाहीस दिलेलं संपत नाहीस असं बाळांशी बोलायचं नाही पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूडने जितकं बोलाल तितकं बाळ जास्ती पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्ड करतील तर पॉझिटिव्हने सांगायचं आणि आप मला तुझ्याकडनंही अपेक्षा आहे किंवा तू अमुक केलंस तर मला खूप बरं वाटेल अशा भाषेत सांगत राहिलात ना सगळ्या गोष्टी मुलं चांगलं रिस्पॉन्स करतात तर आता ह्या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती आय होप ह्या माहितीचा तुम्हाला फायदा होईल तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मदत झाली का मला नक्की कळवा हे सगळे बेबी रिलेटेड व्हिडिओज रेसिपीजचे आणि माहितीचे मी एका प्लेलिस्टमध्ये टाकले ती प्लेलिस्ट मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते आहे ती फॉलो करा म्हणजे तुम्हाला पुढचे पुढचे व्हिडिओज आपोआप मिळत जातील थँक्स फॉर वॉचिंग बाय